அனைவருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இன்ஜினியரிங் ஓகே இந்த வீடியோவில் நாம் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா வி ஆர் கோயிங் டு டிஸ்கஸ் அபவுட் சர்ஃபேஸ் ஆர்டனிங் சர்ஃபேஸ் ஆர்டனிங் பொறுத்த வரைக்கும் எந்த மாதிரி காம்பனன்ஸ்க்கு நம்ம இதை எம்ப்ளாய் பண்ணுவோம் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கலாம் இப்போது கிராங்க் ஷாஃப்ட் கேம் ஷாஃப்ட் வால்வு அண்டு கியர்ஸ் ஸோ இதெல்லாம் எடுத்துக்கிட்டோன்னா இந்த காம்பனன்ஸ்லாம் அதிக இம்பேக்ட் லோடு அண்ட் அதிக ஃபெட்டிக் லோடுக்கு உள்ளாகக்கூடிய காம்பனன்ஸ் ஸோ இம்பேக்ட் லோடு செயல்படுது அப்படின்னா கண்டிப்பாக மெட்டீரியலில் டஃப்னஸ் அதிகமாக இருந்துச்சுனா தான் இம்பேக்ட் லோடை தாங்கிக்க முடியும் டஃப்னஸ் அதிகமாக இருக்கும் அட் த சேம் டைம் இந்த கியர் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றோட ஒன்று மெஷ் ஆகும் கியர் டீத் மெஷ் ஆகும்போது அங்கே அதிகமாக தேய்மான அடையிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதே மாதிரி கிராங்க் ஷாஃப்ட் எடுத்துக்கிட்டோன்னா அந்த பியரிங்ஸ் வந்து கனெக்டிங் ராடோட கனெக்ட் ஆகும் ஸோ தட் அங்கே ரிலேட்டிவ் மோஷன் இருக்கும் அங்கேயும் தேய்மானம் அதிகமாகும் ரைட் ஸோ தேய்மானம் அதிகமாகுது அப்படின்னா அங்கே வியர் ரெசிஸ்டன்ஸ் அதிகமாக இருக்கணும் ஓகே வியர் ரெசிஸ்டன்ஸ் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா தேய்மானம் அடையிறத நம்ம தவிர்க்க முடியும் வியர் ரெசிஸ்டன்ஸ் அதிகமாக இருக்கணும்னா இட் மீன்ஸ் தட் ஆர்ட்னஸ் அதிகமாக இருக்கணும் அப்போது நமக்கு ரெண்டு ப்ராப்பர்ட்டி இங்கே வேணும் இந்த மெட்டீரியலில் இந்த காம்பனன்ஸில் எது கியரு கனெக்டிங் ராடு இந்த மாதிரி காம்பனன்ஸில் ரெண்டு விஷயம் ஒன்று டஃப்னஸும் இருக்கணும் அட் த சேம் டைம் ஆர்ட்னஸும் இருக்கணும் ஆர்ட்னஸ் எங்கே இருந்தால் போதும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சர்ஃபேஸில் மட்டும் இருந்துச்சுன்னா போதும் ஆர்ட்னஸ் வந்து சர்ஃபேஸில் மட்டும் இருந்துச்சுன்னா போதும் மற்றபடி உள்ள கோரில் உள் பகுதியில் வந்து டஃப்னஸ் நிறைய இருந்துச்சுனா தான் நம்ம ஃபெட்டிக் லோடையும் இம்பேக்ட் லோடையும் தாங்கி நிற்க முடியும் ரைட் அதிக நாள் வந்து அந்த காம்பனன்ட் உழைக்கும் இல்லைனா சீக்கிரமாக ஃபெயிலியர் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ரைட் ஸோ இதை எப்படி அச்சீவ் பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பை சர்ஃபேஸ் ஆர்டனிங் ப்ராசஸ் சர்ஃபேஸ் ஆர்டனிங் ப்ராசஸ் பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஜென்ரலாக கன்வென்ஷனல் ஆர்னிங் ப்ராசஸில் என்ன ப்ரொசீஜர் ஃபாலோ பண்ணோமோ அதை தான் பண்ண போகிறோம் மெட்டீரியலை வந்து கிரிட்டிக்கல் டெம்பரேச்சருக்கு மேலே ஹீட் பண்ண போகிறோம் ஹீட் பண்ணிவிட்டு சடனாக வேகமாக கூல் பண்ண போகிறோம் இதை தான் பண்ண போகிறோம் கன்வென்ஷனல் ஆர்னிங் ப்ராசஸில் மெட்டீரியலை கிரிட்டிக்கல் டெம்பரேச்சருக்கு மேலே ஹீட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஒரு குறிப்பிட்ட நேரம் ஒன் ஹவர் ஆர் டூ ஹவர்ஸ் வந்து ஹோல்டு பண்ணுவோம் அதே டெம்பரேச்சரில் ஷோக்கிங் அப்படின்னு ஒரு ப்ராசஸ் பண்ணுவோம் எதுக்காக அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா டெம்பரேச்சர் வந்து சர்ஃபேஸ்லேயும் சரி இன்னர் கோர்லேயும் சரி சென்டர் ஆஃப் த ஆப்ஜெக்ட்லேயும் சரி ஈவனாக மெயின்டைன் ஆகிறதுக்காக அதாவது டெம்பரேச்சர் கம்ப்ளீட்டாக வந்து யூனிஃபார்மாக மாறுறதுக்காக தான் கொஞ்சம் நேரம் ஹோல்ட் பண்ணுவோம் அப்படி ஹோல்ட் பண்ணோன்னா ஓவரால் காம்போனண்ட்டில் வந்து டெம்பரேச்சர் யூனிஃபார்ம் ஆகிடும் உடனே கொஞ்ச் பண்ணும்போது ஆர்ட்னஸும் வந்து உள்ளே வரலும் இருக்கும் இது வந்து கன்வென்ஷனல் ஆர்னிங் ப்ராசஸில் நாம் பண்ணக்கூடியது சர்ஃபேஸ் ஆர்னிங் பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு கோர் வரைக்கும் ஆர்ட்னஸ் டெவலப் ஆக வேண்டிய அவசியம் கிடையாது நமக்கு சர்ஃபேஸில் மட்டும் சர்ஃபேஸில் ஒரு ஒரு எம்எம்மோ ரெண்டு எம்எம்மோ மூணு எம்எம்மோ தேவைக்கு ஏற்ப என்ன மெட்டீரியலோ என்ன காம்பனண்ட்டோ அது அந்த தேவைக்கு ஏற்ப ஸோ அந்த ரெண்டு எம்எம் ஆறு மூணு எம்எம்க்கு வந்து நமக்கு ஆர்ட்னஸ் டெவலப் ஆனால் போகுது ரைட் ஸோ என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா அந்த ஷோக்கிங் அப்படிங்கிற ப்ராசஸ் இங்கே சர்ஃபேஸ் ஆர்னிங்கில் நம்ம பண்ண போகிறது கிடையாது மெட்டீரியலை ஜஸ்ட் எபோ கிரிட்டிக்கல் டெம்பரேச்சர் ஹீட் பண்ணுறோம் ஹீட் பண்ணிவிட்டு உடனே தொடர்ந்து டைம் கொடுக்காமல் உடனே வந்து என்ன பண்ணுறோம் வேகமாக கொஞ்சிங் பண்ணிடுறோம் வாட்டர் ஸ்ப்ரே பண்ணி கொஞ்சிங் பண்ணிடுறோம் இதுதான் விஷயம் சர்ஃபேஸ் ஆர்னிங் பொறுத்த வரைக்கும் ஓகே இந்த சர்ஃபேஸ் ஆர்னிங் ப்ராசஸில் பார்த்தீங்கன்னா தேர் ஆர் ஸோ மெனி டைப்ஸ் ஆஃப் சர்ஃபேஸ் ஆர்னிங் சர்ஃபேஸ் ஆர்னிங் ஜென்ரலாக ரெண்டு வகையாக பிரிக்கலாம் ஒன்று வந்து கெமிக்கல் ஹீட் ட்ரீட்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதாவது கேஸ் ஆர்னிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ரெண்டாவது வந்து பென்ச் ஆர்னிங் ரைட் ஸோ இந்த ரெண்டு வகையாக பிரிக்கலாம் இந்த கேஸ் ஆர்னிங் பற்றி நம்ம டீட்டெயிலாக இன்னொரு வீடியோவில் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ஏன் அதை கேரி அவுட் பண்ணுறோம் சர்ஃபேஸ் ஆர்னிங்கில் கொஞ்ச ஆர்னிங்கும் ச இந்த கேஸ் ஆர்னிங்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படிங்கிறத பற்றி கேஸ் ஆர்னிங் பார்க்கும்போது டீட்டெயிலாக டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் இப்போ கொஞ்ச ஆர்னிங் வரலாம் கொஞ்ச ஆர்னிங்லேயே வந்து ரெண்டு டைப்ஸ் ஆஃப் கொஞ்ச ஆர்னிங் இருக்குது ஒன்று வந்து இண்டக்ஷன் ஆர்னிங் ரெண்டாவது வந்து ஃப்ளேம் ஆர்னிங் அதாவது இங்கே ஈட்டிங் மெத்தடு தான் வேரி ஆகுது இந்த ரெண்டுத்துக்கும் வித்தியாசம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஈட்டிங் மெத்தட் இண்டக்ஷன் ஆர்னிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு காயில் யூஸ் பண்ணி இண்டக்டர் காயில் யூஸ் பண்ணி நம்ம
ரவுண்ட் ஷேப்பில் தான் இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி ரவுண்ட் ஷேப்பில் இருக்கக்கூடிய சர்க்குலர் ஷேப்பில் இருக்கக்கூடிய காம்பனன்ஸை மட்டும்தான் இண்டக்ஷன் ஆர்னிங் ப்ராசஸ் யூஸ் பண்ணி நம்ம சர்ஃபேஸ் ஆர்னிங் பண்ண முடியும் ரைட் அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கும் ஸோ இது எப்படி கேரி அவுட் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எந்த காம்பனண்ட்டை சர்ஃபேஸ் ஆர்னிங் பண்ணணுமோ அதை சுற்றி காயில் வச்சுருவோம் ரைட் காயில் வந்து அந்த காம்பனண்டோட சைஸ்க்கு தகுந்த மாதிரி டிசைன் பண்ணியிருப்பாங்க இது மாஸ் ப்ரொடக்ஷனுக்கு தான் ஏற்றது ரைட் ஸோ மாஸ் ப்ரொடக்ஷன் மீன்ஸ் நிறைய காம்பனண்ட்டை வந்து நம்ம சர்ஃபேஸ் ஆர்னிங் பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரே ஒரு காயில் வந்து கரெக்டாக டிசைன் பண்ணிடுவாங்க அதில் வந்து தொடர்ந்து நம்ம ப்ராசஸ் பண்ணலாம் ரைட் ஓகே காயில் வந்து இந்த காம்பனண்ட்டை சுற்றி தான் இருக்கும் காம்பனண்ட்டை சுற்றி இருக்கும் அது வழியாக நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் ஹை வோல்டேஜ் கரண்ட்டை பாஸ் பண்ண போகிறோம் ஹை வோல்டேஜ் கரண்ட்டை பாஸ் பண்ணும்போது இந்த காயிலிருந்து கரண்ட் வந்து ஒர்க் பீஸ்க்கு ஜம்ப் ஆகும் பிகாஸ் இந்த காயில் வந்து ப்ரைமரி காயில் ஆகவும் ஒர்க் பீஸ் வந்து செகண்டரி காயில் ஆகவும் ஆக்ட் ஆகும் லைக் எ டிரான்ஸ்ஃபார்மர் இடிசியில் படிச்சிருக்கோம் ரைட் ஸோ இந்த கரண்ட் ஜம்ப் ஆகும்போது அந்த ஒர்க் பீஸோட அவுட்டர் சர்ஃபேஸில் நல்லா ஹீட் ஜென்ரேட் ஆகும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து ஒர்க் பீஸ் வந்து அந்த கிரிட்டிக்கல் டெம்பரேச்சருக்கு மேலே ரீச் ஆகும் ரீச் ஆன உடனே என்ன பண்ணலாம் நம்ம சடனாக வந்து காயில் மேலே நகர்த்திட்டு இப்போ வாட்டரை ஃபோர்ஸாக வந்து அது மேலே அப்ளை பண்ணுறதுனால ஃபோர்ஸாக வந்து செலுத்துறதுனால அந்த சர்ஃபேஸ் என்ன ஆகும் உடனே கொஞ்சிங் ஆகும் உடனே கூல் ஆகும் உடனே கூல் ஆகிறதுனால சடனாக கூல் ஆகிறதுனால நமக்கு ஆர்ட்னஸ் டெவலப் ஆகும் இந்த ஆர்ட்னஸ் டெவலப் ஆகிறது வந்து சர்ஃபேஸில் மட்டும்தான் டெவலப் ஆகும் மெட்டீரியலோட காம்பனண்ட்டோட இன்னர் கோர் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா டஃப்பாக தான் இருக்கும் அந்த டஃப்னஸும் டக்டைலிட்டியும் அப்படியே ரிமைன் ஆகிருக்கும் ரைட் ஸோ சர்ஃபேஸ் மட்டும்தான் நம்ம ஆர்ட்னஸை டெவலப் பண்ணியிருக்கோம் சர்ஃபேஸில் மட்டும்தான் ஆர்ட்னஸை நம்ம டெவலப் பண்ணியிருக்கோம் அப்படிங்கிறத அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ அந்த ஆர்ட்னஸும் நம்ம எவ்வளோ நேரம் ஹீட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத பொறுத்து தான் வந்து அந்த டெப்த் இருக்கும் ஒன் எம்எம் ஆர் டூ எம்எம்ங்கிறது எவ்வளோ நேரம் ஹீட் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத பொறுத்து ரைட் இண்டக்ஷன் ஆர்னிங்கில் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண வேண்டியது காயிலும் ஒர்க் பீஸும் அதாவது காம்பனண்ட்டும் ஒன்னோடு ஒன்று டச் ஆகிருக்காது நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்குவோம் டிரான்ஸ்ஃபார்மரில் எப்படி ப்ரைமரி காயிலும் செகண்டரி காயிலும் ஒன்னோடு ஒன்று டச் ஆகிருக்காதோ அந்த மாதிரி தான் வந்து இங்கேயும் வந்து ஆக்ட் ஆகும் ரைட் ஓகே ஸோ இது வந்து இண்டக்ஷன் ஆர்னிங் பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டாவது கேஸ் வரலாம் ரெண்டாவது கேஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளேம் ஆர்னிங் ஃப்ளேம் ஆர்னிங்கில் எப்படி ஹீட் பண்ணுறோம் காம்பனண்ட்டை ஹீட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பை யூஸிங் ஆக்சி அசிட்டிலின் கேஸ் நம்ம கேஸ் வெல்டிங்க்கு யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா கேஸ் அந்த கேஸை நாசல் வழியாக ஸ்ப்ரே பண்ணி தான் வந்து காம்பனண்ட்டை நம்ம ஹீட் பண்ண போகிறோம் ஹீட் பண்ணிவிட்டு அங்கே எப்படி வாட்டரை வந்து ஸ்ப்ரே பண்ணி கூல் பண்ணோமோ அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் கூல் பண்ண போகிறோம் இது வந்து நமக்கு காம்பனண்ட் ரவுண்ட் ஷேப்பில் தான் இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை காம்பனண்டோட ஷேப் எப்படி இருந்தாலுமே வந்து ஃப்ளேம் ஆர்னிங் யூஸ் பண்ணலாம் ரைட் ஸோ இந்த கொஞ்ச ஆர்னிங் எதுக்கெல்லாம் அப்ளிகபிள் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா கொஞ்ச ஆர்னிங் அப்படின்னு எடுத்துகிட்டிங்கன்னா இண்டக்ஷன் ஆர்னிங் ஆஸ் வெல் ஆஸ் ஃப்ளேம் ஆர்னிங் இந்த ரெண்டுமே தான் சொல்கிறேன் எதுக்கெல்லாம் அப்ளிகபிள் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கார்பன் பர்சன்டேஜ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் பர்சன்டேஜ்லேருந்து ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் பர்சன்டேஜ் ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் பர்சன்டேஜ் வரலும் கார்பன் கண்டென்ட் இருந்துச்சுன்னா நம்ம கொஞ்சம் ஆர்னிங் பண்ணலாம் ரைட் ஸோ ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் பர்சன்டேஜ் கம்மியாக கார்பன் கண்டென்ட் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ பர்சன்டேஜ் ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ பர்சன்டேஜ் அதாவது லோ கார்பன் ஸ்டீல் பற்றி பேசுகிறேன் லோ கார்பன் ஸ்டீலுக்கு கொஞ்ச ஆர்னிங் எம்ப்ளாய் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக பண்ண முடியாது பிகாஸ் கார்பன் பர்சன்டேஜ் கம்மியாக இருக்கிறதுனால நீங்கள் என்ன தான் ஹீட் பண்ணி உடனே கூல் பண்ணாலும் அவ்வளோ ஒன்றும் ஆர்ட்னஸ் டெவலப் ஆகாது ஏன்னா கார்பன் பர்சன்டேஜ் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா தான் அயன் கார்பைட் நெட்ஒர்க் ஃபார்ம் ஆகும் அதாவது சிமெண்டைட் ஃபார்ம் ஆகும் ஆர் மாட்டன் சைட் ஸ்ட்ரக்சர் உருவாகும் ரைட் ஸோ மாட்டன் சைட் ஸ்ட்ரக்சர் வந்துச்சுனா தான் நமக்கு என்ன ஆகும் ஆர்ட்னஸ் டெவலப் ஆகும் அங்கே கார்பன் பர்சன்டேஜ் கம்மியாக இருக்கிறதுனால அந்த மாட்டன் சைட் ஸ்ட்ரக்சர் கிரைண்ட் ஸ்ட்ரக்சர் வந்து ஃபார்ம் ஆகிறது மைக்ரோ ஸ்ட்ரக்சர் ஃபார்ம் ஆகிறது ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்கும் ஸோ ஆர்ட்னஸ் கம்மியாக தான் டெவலப் ஆகும் அப்போ என்ன சார் பண்ணலாம் அதில் ஆர்ட்னஸை டெவலப் பண்ணுறதுக்கு லோ கார்பன் ஸ்டீல்ஸில் ஆர்ட்னஸை டெவலப் பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அதுக்காக தான் வந்து நம்ம கேஸ் ஆர்டனிங் அதாவது கெமிக்க